नमस्कार सभी तो टेंथ क्लास का आज टॉपिक स्टार्ट करना है और मैं सोच रहा हूँ बता रहा हूँ लेकिन टाइम इतना नहीं है तो जितना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल उसी से स्टार्ट करते हैं वैसे आप पोलिनोमियल यानी कि बहुपद आप टाइम क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से टेंथ चैप्टर में स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा थोड़ा बेस से उठाए सबसे पहले पोलिनोमियल की बात है तो हम कहेंगे पोलिनोमियल की पहचान कैसे कोई भी जो एक्सप्रेशन है जो एक्स वाई बी मतलब ए बी सी डी किसी भी डिजिट में मैंने लिखा है कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल या बहुपद हो सकता है बस हम तीन चीज का ध्यान रखना है अगर हमारा पोलिनोमियल या बहुपद एक्स में है या वाई में है कोई भी चीज है मतलब एक्स में है तो तीन चीज पर हमें ध्यान दे रहा है बस एक जो एक्स है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए दूसरा एक्स जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए बटे में नहीं होना चाहिए तीसरा ध्यान रखना है कि जो x की जो पावर है पावर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए अगर ये तीन चीज है किसी में तो पोलिनोमियल नहीं है और अगर ये नहीं है तो वो पोलिनोमियल है जैसा एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल है मानो मैं एक एग्जाम्पल लिया फाइव एक्स की क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ये मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्रेशन लिख दिया तो हम कैसे पता करें पोलिनोमियल है नहीं बस इतना सा ध्यान रखना है एक्स पे जो ये एक्स है इन पर ध्यान देना क्या एक्स की कोई पावर रूट में नहीं एक्स की कोई एक्स रूट में नहीं है एक्स की कोई पावर माइनस में है नहीं और एक्स हमारा फ्रैक्शन में है नहीं नहीं तो ये हमारा क्या है पोलिनोमियल जैसे एक एग्जाम्पल रूट देखो मानो ये लिखा है फाइव की पावर थ्री बाई टू और प्लस के थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन ये पोलिनोमियल है सही ये पोलिनोमियल नहीं क्यों नहीं है क्योंकि जो एक्स की पावर है ना तो रूट मांगे फ्रैक्शन मांगे तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं ये छोटी सी पहचान है पोलिनोमियल की कि मोस्टली ये तीन चीज बहुपद की कि किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी फंक्शन में किसी भी बहुपद में क्या नहीं होना चाहिए तो रूट एक्स ना हो यानी कि एक्स रूट में ना हो एक्स वाई ए बी सी कुछ भी दूसरा क्या है एक्स अपोन में ना हो तीसरा क्या है एक्स पावर नेगेटिव हो इन तीन चीज का ध्यान रखना है अगर ये तीन किसी कोई ये तीन चीज किसी में नहीं है तो पोलिनोमियल है बहुपद है और अगर है तो बहुपद नहीं ये छोटी सी चीज थी अब बहुपद के हमारे कई तरीके के होंगे तो उनसे पहले फिर से हम 9th क्लास की चीज रिपीट करेंगे 9th क्लास की चीज रिपीट क्या है दो चीज होंगे घात एक कोटि एक पावर और एक डिग्री पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस है मैं एक पोलिनोमियल ही लिखूं पोलिनोमियल लिखने का हमारा तरीका px हो सकता है Px तो लिखा है जैसे हमने 5x की क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 ये मैंने पॉलीनोमियल लिखा P मतलब पॉलीनोमियल और x मतलब x में अगर ये हम डिजिट y में होती तो y अगर इधर यहाँ मैं P y लिखूँ तो फिर इधर ये सारी डिजिट y में ही होनी चाहिए लेकिन यह x है तो P x है अब ये पॉलीनोमियल तो है क्योंकि ना तो x root में ना x की power negative है � तो इसका मतलब है बहुपद तो है पोलिनोमियल तो है लेकिन हम बात करेंगे अब यार गोल कोटी की और घात की पावर की और डिग्री की तो अब किसी भी में टर्म्स की बात करेंगे पहले कि इसमें कितने पद हैं कितने टर्म्स हैं तो प्लस या माइनस साइन से हमें पता चलेगा इसमें टर्म्स कितने हैं जैसे ये ये एक टर्म सेकंड टर्म ये थर्ड मल्टीप्लाई या डिवाइड हम काउंट नहीं करते तो इसके तीन टर्म्स हैं अब इस तीन टर्म्स में मैं कुछ भी पहली टर्म्स की पावर हो रहा कितनी है तो पहली टर्म की है इसकी पावर कितनी है तीन दूसरी की कितनी है दो तीसरा कितना है कांस्टेंट है जीरो लेकिन मैं पूछूं इस बहुपद इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है इसकी कोटि कितनी है तो किसी भी बहुपद या किसी भी पॉलीनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी क्या होगी डिग्री जैसे इस बहुपद की इस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है तीन तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री कितनी है थ्री ऐसे बहुत सारे मान लो फाइव एक्स की पावर सिक्स प्लस सेवन एक्स की क्यूब प्लस एट प्लस नाइन मैंने कुछ भी लिख दिया अब इसके अगर पावर्स की बात करें तो कुछ अगर पहले टर्म्स की पावर बता दो सिक्स होगी सेकंड की थर्ड होगी लेकिन क्या होगी इसकी डिग्री कितनी है तो इसकी डिग्री कितनी है हाइएस्ट पावर हाइएस्ट पावर कितनी है सिक्स तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी सिक्स अब ऐसे यहाँ पे हमारे सिलेबस में है नंबर एक लीनियर यानी कि एकल बहुपद लीनियर लीनियर पोलिनोमियल यानी कि एकल बहुपद तो सीधी सी बात है 
जिसकी डिग्री वन होगी क्या होगी जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी वन अगर किसी की डिग्री वन है तो एक का लीनियर बहुपद सिंपल हो जाएगा फिर तो सेकेंड है तो क्वारिक है यानी कि द्विघात बहुपद है और थर्ड है तो क्यूबिक है यानी कि धन धन वाली है तो इनकी भी छान करिए हमारे में जो सिलेबस में है वो क्वारिक है और क्यूबिक तो ये तो बहुत अभी तक नाइन्थ क्लास की बेस की थी जो पोलिनोम हमारा था टेंथ क्लास का पोलिनोम स्टार्ट करने से पहले हमारा कुछ बेस बेसिक फॉर्मूले है जो पोलिनोम में भी यूज होंगे और पूरी पूरी बुक में यूज हो रहे हैं टिग्नोमेट्री के जितना भी आपका पूरी बुक के अंदर वो फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं और एक बार वैसे एस सिक्स सेवन एट क्लास की एक बार रिवाइज कर रहा हूँ तो पहला फॉर्मूला हमारा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सेकेंड फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी थर्ड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सभी को पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी लेकिन एक फॉर्मूला यहां से अलग है जो हमारे इस चैप्टर में यूज होगा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहा था है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ये बना दिया गया अगर इसे आप ब्रेक करोगे खुल लोगे तो ये क्या है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या है यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो ये फॉर्मूला सिर्फ यूज के लिए बनाया गया है उसके बाद फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी की होल क्यू तो फॉर्मूला है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी और सिक्स फॉर्मूला है ए माइनस बी की होल क्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए की क्यू माइनस बी की क्यू माइनस थ्री ए बी और इन ब्रैकेट ए माइनस बी इसी ऐसे एक फॉर्मूला है हमारा ए की क्यू प्लस बी की क्यू फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस और नेक्स्ट है ए की क्यू माइनस बी की क्यू तो फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और लास्ट ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं ज्यादातर फॉर्मूले हमारे सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ क्लास तक के हैं लेकिन ये फॉर्मूले यूज बहुत हो रहे हैं पोलिनोमियल डिक्सोमेट्री हमारा वॉल्यूमेंट सब बेसिक हर जगह तो ये हमें लर्न जरूर करना है ठीक है अब आते हैं थोड़ा टेंथ क्लास में अब टेंथ क्लास में पोलिनोमियल की बात करते हैं तो टेंथ क्लास का जो हमारा पोलिनोमियल है वो स्टार्ट है बट जीरो हिंदी में बॉडी के बच्चों के लिए शून्य ये क्या है जीरो क्या है शून्य क्या है तो हमने नाइन्थ क्लास में फैक्टर करने सीखे थे फैक्टर जो फैक्टर कर गया है एक्स की जो वैल्यू फाइंड करें जो एक्स की जो वैल्यू है वही हमारे क्या है जीरो है शून्य है तो सबसे बर्ड पहली बात क्या है कि जो ये जीरो वर्ड है शून्य वर्ड है ये कहां से किसे निकाल लेंगे कैसे तो शून्य कुछ भी नहीं है ये एक्स की वैल्यू है जीरो तो एक्स की वैल्यू को क्वाड्रेट में सोल्व करने के लिए हमें क्या है फैक्टराइज करना पड़ेगा तो हमने नाइन्थ क्लास में सीखे हैं तो हम फैक्टराइज से थोड़ा सा करते हैं तो एक दो क्वेश्चन उठा के और फैक्टराइज नाम का रिवाइज करवाता हूँ उसी के बाद चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा तो आप भी के एग्जाम्पल में एक मैंने क्वेश्चन उठा लिया पूरा क्वेश्चन ये है अभी हम सिर्फ फैक्टराइज की बात करेंगे आज फैक्टर करने सीखेंगे क्योंकि बच्चों में ज्यादा फैक्टर भी नहीं आते तो फैक्टर अब ये क्वेश्चन है क्वारनेट का क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है डिग्री इसकी डिग्री है टू कैसे पता चला डिग्री का हाईएस्ट पावर किसी की भी किसी भी पोलिटोम की सबसे बड़ी पावर सबसे हाईएस्ट पावर उसकी क्या होगी डिग्री तो इसकी डिग्री कितनी है दो और जिसकी डिग्री दो होगी वो कैसा पोलिनोम होगा हमारा क्वाड्रेट पोलिनोम होगा कैसा पोलिनोम होगा क्वाड्रेट पोलिनोम द्विधा बहुपद होगा अब इसके अंदर मेरा फैक्टर तो द्विधा बहुपद के फैक्टर करके क्या तरीका है सबसे पहले हमें टर्म चाहिए वन टू थ्री हमेशा ये तरीका तीन टर्म्स के चार टर्म्स बना के हम करेंगे और इसमें एक होना चाहिए हिंदी का वर्ड है गुलाम यानी कि कॉफी सेंट इसका पता होना चाहिए क्या है तो कुछ भी नहीं उनके जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है टू तो इसका गुलाम के कॉफी सेंट कितना होगा टू किसका एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का कॉफी सेंट कितना है टू 
यहां x का कोफिशिएंट कितना है 5 और कांस्टेंट अच्छा रूप में कितना हो गया 12 तो कोफिशिएंट का गुणन कुछ भी नहीं होता उनकी गुणा में जो होगा वो हमारा कोफिशिएंट या गुणन होगा तो अब सबसे पहले हम करेंगे अब इसका तरीका क्या है जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे पकड़ो उसकी मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें x2 के कोफिशिएंट में कितना है 2 तो 12 की मल्टीप्लाई तुम करो कितना आएगा 24 अब इस 24 के हम करना है फैक्टर 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 बन गया 3 अब इन के जो हमारे फैक्टर आए इन्हें हमें ऐसा करना है कि ऐड करें तो 5 आ गए और मल्टीप्लाई करें तो 24 2 2 जो 4 4 2 जो 8 और 8 3 जो 24 और 8 में से 3 जो कितने बचेंगे 5 तो हमारा तो क्या हमें तो पता चल गया कि 8 में से 3 आ गए कितने में से 3 में 5 तो 5 की जगह मैंने कितना लिख लिया 8 minus 3 x हम रहा है 12 में से अब कुछ नहीं करना इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है बस तो 2x square plus 8x में 8x minus 3 3x और minus के कितना आ गया 12 अब इन दोनों में हमें दो दो पेर करके लेने हैं कोमन 2 2 की टेबल में एटा बेता तो कोमन है x तो दोनों में जो कोमन मतलब क्या है दोनों लोग इसमें भी हूँ इसमें भी हूँ x कोमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ 2 4 जा 8 अब ये जो साइन है माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस ये ऐसा का ऐसे है तो माइनस तो यहाँ है अब इन दोनों में क्या कोमन x तो है तो 3 देखो कि 3 की टेबल में 12 आएगा नहीं है आएगा तो 3 कोमन तो x और 3 4 जा 12 माइनस से माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस तो कितना हो जाए तो ऐसे आप तो भी साथ ही एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला अब ये तो हमने करे फैक्टर लेकिन हमें निकाल दे जीरो तो फैक्टर तो निकाल लिए जीरो निकल ही जाएंगे मान लो ये हमारा px या fx था तो कुछ नहीं करना पुट px 0 फोर जीरोस जीरोस के लिए इसे कर दो पुट x 0 तो एक बार ये जीरो के इक्वल एक बार ये तो x 4 को जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस के 4 और 2x 3 को जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ये माइनस अंदर जाके प्लस और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कितना है 3 upon 2 ये हमारा फैक्टर तो जब तक हमें फैक्टर नहीं आएगा जब तक जीरो फाइंड नहीं करने तो सबसे पहले काम तो हमारा क्या है फैक्टर निकाल लेना तो एक क्वेश्चन मैंने फैक्टर को करा रहा हूं मैं एक और करा रहा हूं फिर कल के लिए तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और ये फैक्टर करने आने चाहिए उसके बाद कल हम 10th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करना स्टार्ट कर देंगे तो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आप भी की बुक का ले रहे अच्छा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है और 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x अब बच्चे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे प्रॉब्लम क्या है कि हमें सबसे पहले क्या देना है हमारा सबसे पहले क्वाड्रेंट बड़ी पावर आनी चाहिए उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी तो इन्होंने इनके जो सीरियल है वो गलत कर दिया सबसे पहले उसे सही करो सबसे पहले बड़े वाली पावर उसके बाद उससे छोटे वाली फिर सबसे छोटी ये आ गई अब ये हमने सही फॉर्मूला लिख दिया अब तरीका क्या था कि कांस्टेंट टर्म को पकड़ो उसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है x2 के कोफिशिएंट में तो 6 की मल्टीप्लाई करो 3 में 6 3 जब 18 अब 18 के करो फैक्टर 2 से 9 3 9 जब 3 1 जब 3 अब ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गए और ऐड करें तो 7 आ गए तो 3 3 और 9 को 9 में से 2 जब कितना बचेगा 7 तो हमें इतनी चीज पकड़नी है कि 9 में से 2 जाके कितने बचते हैं 7 बाकी कुछ भी नहीं करना 7 की जगह मैंने 9 minus 2 लेके कोई प्रॉब्लम थोड़ी अब बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 3 अब हमें लेना है कॉमन तो इसमें और इसमें दो दो पेयर बना के कॉमन ले लेंगे अब 6 और माइनस से क्या कॉमन है 3 और x को कॉमन है 3 2 जा 6 दो x से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा और 3 3 जा 9 ये आ गया अभी बताया कि ये साइन तो हमारा ऐसा था ऐसे ही रहा प्लस अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं वहां 1 है तो बचा गया 2x 3 ब्रैकेट सेम है अगर ब्रैकेट सेम हो तो हमारा क्वेश्चन ठीक है तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला फैक्टर होगी अब फैक्टर होगे तो जीरोस निकाल ले बहुत आसान है मान लियो मैंने px बोल दिया fx बोल दो px बोल दो तो फिर ही पड़ता तो put px 
इक्वल्स टू जीरो फोर जीरो ऊपर लिखते हैं फोर जीरो तो टू एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स प्लस वन टू जीरो के रख दो इक्वल एक बार ये जीरो के इक्वल एक बार ये तो टू एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ये इधर जाएगा प्लस और ये मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड करो और यहाँ थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो तो बस आज के लिए ये रखेंगे इंट्रोडक्शन सब हो गया और ये जरूरी है आपको फैक्टर जरूर आने चाहिए कल टेंथ क्लास से स्टार्ट कर दें